বছরের জনপ্রিয় জুটি সাকিব খান ও অপবিশ্বাসের বিয়ে ও ডিভোর্স নিয়ে মিডিয়া পাড়ায় তোলপাড় চলছে গত কয়েক মাস ধরে এরই মধ্যে দুজনের দেওয়া তথ্য গরমিল থাকায় নতুন করে আলোচনা এসেছে তাদের বিয়ের বিষয়টি বিয়ের তারিখ কাবিনে টাকার পরিমাণ সাংসদিক বিষয় নিয়ে দুজনের দেওয়া তথ্য মিল না থাকা এবং ডিভোর্সের সময় সাকিব খান কাবিন নামা দিতে না পারায় তাদের দুজনের আদবি হয়েছে কিনা এমন প্রশ্ন এখন অনেকের মুখে চলতি বছরের এপ্রিলে দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইভে এসে উপবিশ্বাস দাবি করেন দুই সালে আঠারো এপ্রিল সাকিব খানের গুলশানের বাসায় তাদের বিয়ে হয় বিয়ের জন্য ধর্ম ও নাম পাল্টার উপবিশ্বাস ওপর নাম রাখা হয় অপু ইসলাম খান ওই অনুষ্ঠানে উপবিশ্বাস আর দাবি করেন দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকজনের উপস্থিতিতে গোপালগঞ্জের এক কাজে তাদের বিয়ে পড়ান ওই সময় টালিউডের এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সাকিব খান প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলেও দাবি করেন উপবিশ্বাস হুট করে গণমাধ্যমে এসে উপবিশ্বাসের এমন দাবির বিষয়ে তখন সাকিব খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তখন তিনি বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি বলেন জয় আমার সন্তান হলিও অপুকে আমি বিয়ে করিনি বিয়ে না করলে সন্তান কিভাবে আসলো গণমাধ্যমে এ প্রশ্ন যখন তুমুল আলোচনায় তখন সাকিব খান জানান রাগের মাথায় তিনি এমন কথা বলেছিলেন তাদের বিয়ে হয়েছে এবং সন্তানও তাদের সন্ধ্যায় আগুনে ঘি ঢেলেছে আরো কিছু অসঙ্গতি টেলিভিশনের লাইভে এসে অপুবিশ্বাস বিয়ের তারিখ হিসাবে দুই হাজার আট সালের আঠারোই এপ্রিল উল্লেখ করলেও তালাকের নোটিশে সাকিব খান উল্লেখ করেছেন দুই হাজার আট সালের ষোলোই মার্চ শুধু এখানেই শেষ নয় উপবিশ্বাস যদি বিয়ের পর তার নাম এফিডেভিট করে পরিবর্তন করে থাকেন তবে তার নাম পরিবর্তনের সেই কপি সকল অফিসিয়াল জায়গায় দেওয়ার কথা কিন্তু উপবিশ্বাস এখন পর্যন্ত যেসব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছেন সেগুলো চলছে আগের নামে ডিভোর্সের ব্যাপার তৈরির সময়ও সাকিব খান কাবের নামার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন সাকিব খানের আইনজীবী শেখ সিরাজুল ইসলাম তিনি জানান আমি সাকিব খানের কাছে তাদের কাবের নামা চেয়েছিলাম তখন সাকিব খান দাবি করেন উপবিশ্বাসের এক পরিচিত কাজে তাদের বিয়ে পড়ান পরবর্তীতে সাকিব খান ওই কাজে ও কাজে অফিস খোঁজার চেষ্টা করলেও খুঁজে পাননি সাকিব খানের আইনজীবী আরও জানান ওই সময় কাবের নামার কোনো কাগজ রেখেছিলেন কিনা এমন প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিতে পারেননি সাকিব খান তাই শুধুমাত্র সাকিব খানের মৌখিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই ডিভোর্সের কাগজ তৈরি করা হয় সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আপনাদের যে কোনো মতামত কমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন আমাদের সঙ্গে বিনোদন জগতের আরও নিত্য নতুন খবর জানতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ